Taking of Halicarnassus gave Alexander an opportunity to consolidate his gains and to prepare for the trials which lay ahead. The Armenian was sent with a strong contingent of cavalry to patrol the coast and harry the Persian navy whenever they came ashore. Another officer, Ptolemy, was ordered to return home and gather reinforcements. Alexander then continued his march, accepting the surrender of several towns along his route before turning north for Gordium. Here he was rejoined in the spring of 333 BC by Parmenian and Ptolemy. Yeah, Alexander was normally Gordium was home to the fabled Gordian knot, a knot so fiendishly complex that no man could untie it. In typical style, Alexander slashed it with his sword, declaring that it did not matter how the knot was undone, only that it was. Resuming his advance, and after a failed Persian attempt to halt him at the mountain entrance, known as the Cilician Gates, Alexander took the city of Tarsus. Here the Macedonian advance was delayed as Alexander fell ill with a fever. Encouraged by this apparent sign of weakness, the Persian king Darius gathered a great army of some 600,000 men and prepared to march in pursuit. Alexander recovered and continued his march along the coast whilst Darius travelled through the mountains to appear unexpectedly at the Macedonians' rear, cutting their lines. Far from being intimidated, as anticipated, Alexander turned and force-marched to face the Persians. His comparatively small force came upon the vast Persian army on the banks of the Pinarus, on the cramped ground between the mountains and the sea. Darius's advantage of surprise had been lost, and the Macedonian swift march had caught the Persians in a place where they would struggle to properly deploy their huge army. Even so, the mismatch in numbers made the prospect of defeat for the Macedonian king almost certain. 자, 이수스 전투입니다. 다리우스와 알렉산드로스의 첫 번째 결전이죠. 여러분, 제 방송은 유튜브에서 달마시안 TV를 통해서 다시 보실 수 있습니다. 시발 좀 게임 좀 쉽게 만들어 주시게. 병력 비좀 봐. 병력 비. 미친 거 아니에요. 그러니까요. 그 인더스까지 그래 놓고 인더스강까지 끌고 왔으니까 사람들이 싫어하지. 예그 캠페인 다 깼고 그랬기 때문에 역사적 전투가 다 끝나면 제가 로마 토타로 왕성을 완전히 끝낼 겁니다. 예, 요게 로마 토타로의 마지막 방송이라 생각하시면 돼요. 요 끝나면 심즈 투하가 싶은데. 다음 토탈은 뭐 하지? 다음 토탈은 나폴레옹 할까? 제가 미디블 2 하고 엠파이어는 다 끝냈지. 아, 엠파이어의 엠파이어의 그 워패스 캠페인. 심투투 목표요. 인생의 허무함을 깨닫는 거 그런 거. 뭐 한국인이면 다 하는 거 있잖아요. 그런 거 하겠지 뭐. 우후어 모드? 그게 뭐야? 그게 뭐예요? <웃음> 왕 자신만큼 높았대. 재밌는 표현이네. 야한 거 그런 거안 하지. 이수스 전투입니다. 근데 잠깐만, 잠깐만요. 
쟤들이 공격이야 내가 공격이야 쟤들이 공격이겠지 아마 상식적으로 하면 쟤들이 공격이겠죠 잠시만요 잠깐만요 잠깐 여러분 잠깐만요 음... 어쨌든 우리가 지금 우리가 지금 수비인 것 같죠? 그죠? 우리가 수비다 우리가 수비다 우리가 수비면 은 이걸 우리가 어떻게 수비해야 될까? 어떻게 수비해야 될까? 여기 위엔 또 뭐야? 투석병이네요 내 생각에는 산 위에 올라가서 그냥 짱 박히는 게 제일 좋지 않을까 싶네요 다행히 이번에는 그래도 기병대가 있습니다 여러분 쟤들 왜 공격하나? 우리가 공격하는 거야? 야 우리가 저걸 어떻게 공격해 <웃음> 우리가 우리가 어떻게 저걸 공격해 난 당연히 쟤들이 공격해 올줄 알았지 이게 뭐야 이게 쓰레기 같은 놈들이 <웃음> 정말 개빡세게 만들어놨군요 시나리오를 거기다 쟤들 사거리에 또 걸림 데요. 일단 돌파할 수 있긴 한데 이게 굉장히 정석적인 방법이 아니에요. 굉장히 변칙적인 방법으로 제가 게임을 해야 될것 같은데. 아니 뭐 내가 언제 정석적인 방법 썼다고 그죠? 자, 디소스, 디소스, 디소스를 한다. 다리우스 3세 죽었습니다. <웃음> 존나 좋군 아 근데 이 기병이 너무 적어서 기병만으로 승부를 볼 수가 없어요 이게 필연적으로 지금 보병을 끌고 와야 되는데 지금 저 상황에서 보병을 끌고 오기 쉽냔 말이지 참 골치 아프네요 일단 이 위에 있는 그 백도를 조집니다 한번 전략을 세워봅시다 
백도 처리했고요. 참 그래요. 진짜로 사실 참 그렇습니다. 여기 쪽은 다 이제 팔랑기 타이들이 포플리 타이들이기 때문에 이쪽을 뚫는다는 건데 생각인 자살형이고 제일 만만한 게 이제 공병이 있는 이쪽인데 여기도 상병이 있어요. 그래서 좀 괴롭습니다. 뚫으려 그러면. 돌파할 수는 있죠. 이렇게 변칙적으로. 가능은 하죠. 근데 가능성과 전술이라는 거는 또 별개의 문제이기 때문에 뚫어봅시다 뭐 어떻게든 되겠죠 분진이 뚫렸냐 또 우리가 먼저 돌파하지 않으면 쟤들이 건너오진 않고 다리우스 잡았고요. 이길 수 있을 것 같은데, 그죠? 빨리 가라 등신들아 좋네 좋네 이겼네 이겼다. 이수수 전투였습니다.